Hi students, we are going to discuss about fermenter design. Myself, Sajan B. Nair, and I am going to take industrial microbiology for you. First, we will uh, go to a general introduction part. First, we can look what is industrial microbiology. Industrial microbiology is the branch of microbiology which deals with the study of microorganisms used in commercial production. That is, industrial microbiology is the commercial production of microorganisms used in industrial microbiology. Alangil industrial production immediately use the microorganisms study on industrial microbiology. Any end down or fermenter, alangil end down or bioreactor. A fermenter is a device which is used for large scale cultivation of microorganisms containing considerable amount of nutritive media. अदर फर्मेंटर एंडा ने अच्छा लेन अदर एक लार्ज वेसल आन दिल इधर इंदी ना डू बेक ना दे अदर माइक्रो ऑर्गेन्स अतिने लार्ज स्केल प्रोडक्शन में डीटे यूज़ चाहिए ना एक वेसल आन फर्मेंटर पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंगा कार्यां लार्ज अमाउंट ऑफ मीडिया ओरे आवश्यंत एनी नल्ले एक फर्मेंटर ने कैरेक्टर्स � Characters of an ideal fermenter. First character on in the aseptic operation for number of days. So, number the uh, fermentation the important lection and then laba man number the uh, important lection. So, laba and again matre at our fermentation gonda namaka and the glue upagara and down. So, the fermenter is the character of the fermenter. So, the fermenter is the ideal fermenter. So, the fermenter is the contamination of the fermenter. That is the point. That is the point. That is the aseptic operation for number of days. Corrosion resistant. The fermenter is the material. Turun bodoh pun pergi am badil dia. Pinnya yang dahane, ini fermenter konstruktian ubek dengan material ini high pressure rum temperature rum withstand dia. That is material should withstand high pressure and temperature. Ini fermenter yang konstruktian ubek dengan material ini non toxic airi kan. Tadi ar material itu media lekik toxin sunum release dia am badil dia. Material should be non-toxic. Pernah ni ngan karya ni fermenter rokka work ke ina de electricity ilan. Pah power consumption korawai rikan. Less power consumption. Pernah mixing alang ini stirring facilities wan. Pernah sampling facilities wan. Ada de fermentation serikum nado kun nondo in nariya madite sampling facilities awisya wan. Next an dah ni. Fermenter le antiform agents um, medium, inoculum, sterile air um, pina product remove je ano kerela openings alanggilu facilities wan. Pina an dana inoculum anda kana dala seed tank wan. Ada seed tank for the scale up of the inoculum. Pina fermenter sterilize ian dala facilities awisya wan. Pina Ideal itu la condition se nama le fermentation mandi provide je ya nam, adine mandi itu pH control mana, temperature control mana. Or celebu korkya enda dana nama le lekshem. Adine mandi itu minimum labour use je mana fermenter airi kanam nama le use enda. Ini nama le no kambo enda de design of a fermenter an. पर फर्मेंटर के डिजाइन ले अंदर का बेरों नो का फर्स्ट फर्मेंटर के वेसल आने आदेल बेरों दाने मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर फर्मेंटर ने चलो एक बेरियो एक वेसल आना वेसल के कंस्ट्रक्शन में वन्डी टू बेक इन द मटेरियल आना आज हम मल्ल कंसीडर एंड द पिन्ने एयरेशन एंड एजिटेशन 
അപ്പം എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ ഫെർമെൻറ്ററിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ മീഡിയൻ്റെ കോമ്പോണൻസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അജിറ്റേറ്ററും വേണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷറും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം ഇതാണ് ഒരു ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫെർമെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഒരു ഫെർമെൻറ്ററിന് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ദി ഫെർമെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ഫെർമെൻറ്റർ സാധാരണ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫെർമെൻറ്റർ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിങ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ പ്രഷർ പിന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ഫെർമെൻറ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി എസ് പ്രഷർ നോക്കാം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതൊക്കെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ മെറ്റീരിയലിന് വേണം പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എസെപ്റ്റിക് സീൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ എസെപ്റ്റിക് സീൽ എവിടെയാണ് വരിക അതായത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ പാർട്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എസെപ്റ്റിക് സീല് വേണം അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ചബിൾ പാർട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്ററിൽ എന്ത് എന്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പൈപ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തുള്ള എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ മീഡിയ ഫെർമെൻറ്റൻ്റെ അകത്തുള്ള മീഡിയക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സീൽ ചെയ്യുക എസെപ്റ്റിക് സീൽ ഇപ്പം പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് സെപ്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എസെപ്റ്റിക് സീൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടയ്ക്കുക അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് എസെപ്റ്റിക് സീൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെപ്റ്റിക് സീലാണ് കംപ്രസബിൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എസെപ്റ്റിക് സീലാണ് ലിപ് സീൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എസെപ്റ്റിക് സീലാണ് ഓറിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ പഠിക്കുക അത് വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് എയറേഷൻ അപ്പോൾ എയറോബിക് ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് വേണം എയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈൽ എയർ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും മെറ്റബോളിസത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെറൈൽ എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെർമെൻറ്ററിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എയറിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫെർമെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്പാർജേഴ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സ്പാർജർ എന്താണ് സ്പാർജർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിത്ത് മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് ദാറ്റ് എലോ എയർ അണ്ടർ പ്രഷർ ടു എസ്കേപ്പ് ആസ് ടൈനി എയർ ബബിൾസ് ഇൻ ടു ദി മീഡിയം അപ്പോൾ സ്പാർജർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ബാത്റൂമിലെ ഷവറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്പാർജർ അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഷവറിന് എന്തുണ്ടാവും കുറേ മൈനൂട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയല്ലേ വെള്ളം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്
ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ മീഡിയയിൽ മുങ്ങിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ ഫാസ് പാർജറിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് കൂടി എയർ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ എയർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും മീഡിയയിൽ ഈ ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും എയറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്പാർജേഴ്സ് ആണുള്ളത് നോസിൽ സ്പാർജർ ഓറിഫിസ് സ്പാർജർ ആൻഡ് പോറസ് സ്പാർജർ അപ്പോൾ നോസിൽ സ്പാർജർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തൂടിയാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തൂടിയാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഓറിഫിസ് പാർജർ അപ്പോൾ ഓറിഫിസ് പാർജർ നോക്കൂ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ആ പിക്ചർ നോക്കൂ ഒരു പൈപ്പ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് എന്തുണ്ടാകുക ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുക ആ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് വരും എയർ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പോറസ് പാർജർ സ്പോറസ് പാർജറിൽ എന്താണ് ഫുൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പോറസ് പാർജറിൻ്റെ പുറത്ത് ഫുൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്പാർജേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോസൽ സ്പാർജറിന് ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ടാവും അറ്റത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരിക എയർ പുറത്തേക്ക് വരിക പിന്നെ ഓറഫിസ് പാർജർ അപ്പോൾ ഓറഫിസ് പാർജർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൈപ്പ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓറഫിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരും എയർ മീഡിയയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്പാർജറാണ് പോറസ് പാർജർ പോറസ് പാർജറിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സ്പാർജറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫുള്ളും ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഹോൾസ് കൂടിയാണ് എയർ പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ സ്പാർജറിൻ്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്പാർജർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പാർജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതിന് കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരും എയർ പുറത്തേക്ക് വരും ആ എയർ ബബിൾ എയർ ബബിൾസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് മീഡിയയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ മീഡിയയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പാർജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോസിൽ ഓറിഫിസും പോറസ് സ്പാർജറും പിന്നെ യു അടുത്ത കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അജിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മീഡിയൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് എയർ ബബിൾസ് ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്ന് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ലോണം മീഡിയം കോമ്പോണൻസും സെൽസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ കറികളൊക്കെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കൂലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് അജിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ല അപ്പം ഈ അജിറ്റേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഫാനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് അജിറ്റേറ്റർ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ ബ്ലേഡ് പോലെ അജിറ്റേറ്ററിന് എന്തുണ്ടാവും ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ബ്ലേഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന് നടുക്കൂടി ഒരു തണ്ടില്ലേ ആ തണ്ടിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ ബ്ലേഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അജിറ്റേറ്റർ അതായത് അജിറ്റേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന തണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടോറിനോടാണ് അപ്പം ഈ മോട്ടോറാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാനിന് ഫാനിന് എന്തുണ്ടാവും ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലേഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു തണ്ടിനോടായിരിക്കും ആ തണ്ട് ഒരു മോട്ടോറിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ആ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഫാന് കറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അജിറ്റേറ്ററും പിന്നെ അജിറ്റേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും ബ്ലേഡ്സിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അജിറ്റേറ്ററാണ് ഡിസ്ക് ടെറുബൈൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ഡിസ്ക് ടെറുബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് എന്താണ് പകുതി ആ
അപ്പോൾ വേണ്ട ഡിസ്കിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുക കണ്ടില്ല ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് വേരബിൾ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടെർബൈൻ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടെർബൈനിൽ ബ്ലേഡ്സ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ പുറത്തെയാണ് ഉണ്ടാകുക മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മെറൈൻ പ്രൊപ്പല്ലർ അപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് അജിറ്റേറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗറും വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റാണ് ഡിസ്ക് ടെർബൈൻ അതായത് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് പകുതി ഉള്ളിലും പകുതി പുറത്തുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ഉള്ളതാണ് വീണ്ട് ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുക മൂന്നാമത്തതാണ് ഓപ്പൺ ടെർബൈൻ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ഒക്കെ പുറത്താണ് ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്താണ് ഉണ്ടാകുക നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മെറൈൻ പ്രൊപ്പല്ലർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അജിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലറാണ് അപ്പോൾ അജിറ്റേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിംഗ് ആണ് അജിറ്റേറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ അജിറ്റേറ്റർ ബേസിക്കലി ഒരു ഫാനും പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇത് ഫാനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കും അഞ്ചാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബേഫിൾസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബേഫിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ബേഫിൾസ് ആർ വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ഇന്നർ വാൾ ഓഫ് ദി ഫെർമെൻ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ആ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് ബേഫിൾസിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫെർമെൻ്ററിൻ്റെ വാളിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ബേഫിൾസ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫെർമെൻ്ററിൽ ബേഫിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് അത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എന്നെ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചസാര ശരിക്കും മിക്സ് ആവില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചൂയ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് പൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ വേൾഡ് പൂൾസ് എന്തിലുണ്ടാവും ഫെർമെൻ്ററിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഈ ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റർ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഫാന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ല കറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മിക്സിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മിക്സിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മിക്സിങ് നടക്കൂല കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വേൾഡ് പൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് പൂൾസിനെ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെർമെൻ്ററിൽ എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബേഫിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേഫിൾസ് തട്ടിയിട്ട് ഈ വേൾഡ് പൂൾസ് എന്തായി പോവും ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ആവും പോവും അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മിക്സിങ് നടക്കും അപ്പോൾ ബേഫിൾസ് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ബേഫിൾസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇമ്പല്ലർ ഇമ്പല്ലർ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറങ്ങുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മിക്സിങ് അവിടെ നടക്കൂല അപ്പോൾ അവിടെ വേൾഡ് പൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവികൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വേൾഡ് പൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫെർമെൻ്ററിൻ്റെ വാളിലേക്ക് ചില പ്രൊജക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ബേഫിൾസ് അപ്പം ബേഫിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് പൂൾസ് ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സിങ്ങും നടക്കും ഇനിയുള്ള പാട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ വളരുന്നത് എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അവർ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുക മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മെറ്റബോൾസം നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റിംഗ് ജാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജാക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഇടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജാക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻ്ററിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഇടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർമെൻ്ററിൻ്റെ വാളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു
അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ മീൻസ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദി ഫെർമെൻ്റർ ആൻഡ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് വാട്ടർ ത്രൂ ഹീറ്റിംഗ് ഓർ കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് തെർമോമീറ്റർ ഓർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് പി എച്ച് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഇവിടെയും വേണം അപ്പോൾ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് റിസർവയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഉള്ള ഒരു വെസലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പി എച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സെൻസേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് സിഗ്നൽ വിടും സപ്പോസ് പി എച്ച് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബേസ് റിസർവയറിൽ നിന്ന് ബേസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും പി എച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് റിസർവയറിൽ നിന്ന് ആസിഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക പി എച്ച് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോം കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു സാധനം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കൊഴുപ്പുള്ള ഒരു മീഡിയയിൽ കൂടി കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും പതയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോം കൊണ്ട് ചില ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഫോം എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടാമിനേഷൻ കോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് സോപ്പും പൊടിയും എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫെർമെൻറ്ററിൽ അതായത് ഈ അജിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പത ഉണ്ടാവും ഈ പത എന്ത് ചെയ്യും പൊന്തി വന്നിട്ട് ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ മൂടി തട്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും കൊണ്ടാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക തിരിച്ച് താണ് പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടാമിനേഷനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ പത എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എയറേഷൻ ആൻഡ് അജിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എയറേഷൻ്റെ അജിറ്റേഷനും ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെയും സ്പാർജറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മീഡിയയാണ് ഈ പതയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയേൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ മീഡിയാണ് പതയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഉള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും കുറേ മീഡിയ എന്തായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും പതയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദി വോളിയം ഫോർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ ഈ പതയോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ലോസ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് മാത്രമല്ല ഫെർമെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറേ പി എസ് മെഷർ സെൻസിങ് എലക്ട്രോഡ്സും ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിങ് എലക്ട്രോഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പത പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പതേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റി ഫോം ഏജൻസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഫോം ഏജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഫോം ഏജൻസ് എന്താണ് ആൻറ്റി ഫോം ഏജൻസ് ആർ ഇനേർട്ട് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ഫോം അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഫോം ഏജൻസിൽ വരുന്നതാണ് സൾഫോണേറ്റ്സ് സിലിക്കോൺസ് എസ്റ്റേഴ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് എനിമൽ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ഫോം ഏജൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പതേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫോം ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതേനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് മീഡിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം മീഡിയ ഇസ് എസൻഷ്യൽ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് റിക്വയർഡ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം യൂസ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയ അപ്പോൾ മീഡിയേൻ്റെ ചോയ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കൈറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് പറ്റിയ മീഡിയ ആയി
അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ ട്യൂബാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നുമില്ല റിട്ടൻഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്യൂബാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് മീഡിയയിലേക്ക് ഹോട്ട് സ്റ്റീം ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഹോസ് ഹോട്ട് സ്റ്റീം ഈ മീഡിയയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഹോട്ട് സ്റ്റീം ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഹോട്ട് സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ സ്റ്റെറിലൈസ് ആവും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇനോക്കുലം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സീഡ് ടാങ്ക് ഓർ ഇനോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇനോക്കുലം റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം ആസ് യു നോ ബി റിക്വയർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മീഡിയ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സീഡ് ടാങ്ക് ഓർ ഇനോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് കുറച്ചൊന്നും മീഡിയ പോരാ അപ്പം ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എന്ത് വേണം ഇനോക്കുലം വേണം അപ്പോൾ ഇനോക്കുലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ചൊന്നും ഇനോക്കുലം പോരാ ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ മീഡിയ അല്ല ഇനോക്കുലം വേണം അപ്പോൾ ഈ ഇനോക്കുലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടാങ്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീഡ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനോക്കുലേഷൻ ടാങ്ക് അപ്പോൾ സീഡ് ടാങ്ക് ഓർ ഇനോക്കുലേഷൻ ടാങ്കിലാണ് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ മീഡിയ ഇനോക്കുലം നമ്മൾ ഇൻഡ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള പാർട്ടാണ് സാമ്പിളിങ് പോർട്ട് സാമ്പിളിങ് പോർട്ട് ആർ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റായി പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ മുടക്കിയ പൈസയൊക്കെ വെള്ളത്തിലായി അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് ശരിയായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾസ് എടുക്കാനുള്ള പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് സാമ്പിളിങ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ നോക്കും ഒരു സാമ്പിളിങ് പോർട്ടാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും ആ മീഡിയ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ശരിയായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക പിന്നെയുള്ള അടുത്ത പാർട്ടാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മൈക്രോബിയൽ സെൽസിനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട് ആർ ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സെൽസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫെർമെൻറ്റൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഹെഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഹെഡ് സ്പേസ് എന്താണ് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്ററില്ല ആ ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല മീഡിയ ഫില്ല് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് മുകളിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ആ സ്പേസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് സ്പേസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഫെർമെൻ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മീഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആ ഫെർമെൻറ്ററിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നിറയ്ക്കൂല മീഡിയ നിറയ്ക്കൂല അപ്പം ആ മീഡിയൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എം ടി റീജ്യൻ എബവ് ദി ലെവൽ ഓഫ് മീഡിയ ആ ഫിഗറിൽ നോക്ക് അതായത് ആ ഫ്രൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ഭാഗമാണ് ഹെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് സ്പേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്യാസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസാണ് ഹെഡ് സ്പേ
ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസിയാണ് എസ് എ ഏതാനും മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ഈസി ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബേസിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി ഫെർമെൻറ്റർ ഓർ ബയോ റിയാക്ടർ ഓർ എ സ്റ്റിൽ ടാങ്ക് ഫെർമെൻറ്റർ വിത്ത് എ നീറ്റ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ബയോ റിയാക്ടറിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഫെർമെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ടാങ്ക് ഫെർമെൻറ്റർ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റർ സ്പാർജർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ബേഫുൾസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ആൻറ്റിഫോം ഏജൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ യൂഷ്വലി ചോദിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു എന്തുണ്ടാവട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം